Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lut ya da Latince adıyla Morus, Lutgiller yani Morasa familyasından Kuzey Çin'e ve ılman iklimlere özgü kışın yapraklarını döken bir meyve ağacıdır. Pek çok tür olmakla birlikte en yaygın görüleni Akdut yani Morus albadır. Boyu 15 metreye kadar uzayabilen beyaz lut ağacının fenerleri dişli yaprakları, ipek böceğinin yani Bombyx Moin'in en sevdiği besindir ve ipek üretimi için çok önemlidir. Lutun olgunlaşan meyvelerinden turta, reçel, pekmez, pestil, şarap veya şerbet yapılabilir. Yunanistan'da oldukça yaygın görülen lut ağacı Mora Yarımadası'na da ismini vermiştir. Yunanca Moria lut anlamına gelir. Yunan mitolojisinde kara dutla yani Morus Nigra ile ilgili Romeo ve Juliet'in hikayesine esim veren bir de hikaye yer alır. Bu hikayeye göre Piramus ve Tizbi ailelerinin aşklarına karşı çıktığı iki genç aşıkmış. Sevgililer nihayet ailelerinden kaçıp uzaklara gitmek üzere ertesi gece lut ağacının altında buluşma sözü vermişler birbirlerine. Biz bir ertesi gece Piramus'tan önce dut ağacının altına gelmiş ama ağacın altında ağzı kanlı bir dişi aslan görmüş. Genç kız korkarak kaçmış ama kaçarken de şalını düşürmüş. Aslan da kanlı ağzıyla bu örtüyü paramparça etmiş. Piramus ağaca vardığında kanlı örtüyü görüp Tizbi'nin aslana yem olduğuna inanarak kılıcını kalbine batırıp intihar etmiş. Gencin fışkıran kanı o güne dek beyaz olan dutları kan kırmızısına dönüştürmüş. Biz bir tekrar tut ağacına dönüp de sevgilisini kanlar içinde bulduğunda neler olduğunu anlamış ama artık iş işten geçmiş. En azından aşkıyla ölümde kavuşmak için o da aynı kılıçla canına kıymış. Aileleri bu zavallı gençlerin bedenlerini o günün geleneklerine göre yakıp küllerini tek bir kutuya koymuş. Bu acıklı aşk hikayesini dinleyenler de bahçelerinde bir kara dut fidana yer vermişler ve işte kara dut böylece ülkenin her yerine yayılmış. Dutun diğer önemli türleri arasında Morus rubra yani kızıl dut, Morus Macrura yani Tibet butu ve Morus Microphila yani Texas butu da bulunur. İçlerinde süs amaçlı olarak yetiştirilen türler de vardır. Lut gerçekten de yaygın bir ağaçtır fakat çok tatlı olan meyveleri ne insanlar ne de kuşlar tarafından fazlaca tüketilmez. Ben enerji veren bir patıştırmalık olarak lutun kurtulmuş halini, yaş olan halini kıyasla yemeği daha çok severim. Lutun meyveleri çok şekerli olsa da farklı kültürlerde yaprakları diyabet tedavisinde de kullanılmıştır. Birkaç yıl öncesine dek sokağımızda bulunan bir kara dut ağacı da her yıl Haziran ayından itibaren dökülen meyvelerıyla asfalt mor rengine boyuyor. Hatta uygun meyveleri altından geçen arabaların ve insanların üzerinin ansızın düşüverdiği için bu şakacı ağacı tıpkı şakaları gibi ansızın kesiverdiler. Yaşadığım yerde yaşanan ağaç katliamı maalesef sadece buraya özgü olan ya da birkaç ağaçla sınırlı kalan bir durum değil. Örneğin gündemdeki Akbelen ormanı ile yaşanan bir duymuşsunuz. Bu ağaç yurdu da daha birçok ağaç yurduna olduğu gibi kömür madeniyle dönüştürülüyor. En son evinizin yakınlarındaki eski bir binayı da yerine kim bilir kaç katlı olacak iki apartman diyebilmek için bahçesindeki kocaman ceviz, incir ve vişne ağaçları da bir inşaat kepçesi yardımıyla yok edildi. Ne yazık ki siz bunları şikayet etseniz de artık bu tür olayları bu diyebilmek sizin de bildiğiniz üzere tamamen imkansız hale geldi. Bu vicdansızlığın tarifi olmaz diyenleriniz olabilir ama belki de var. Ve tam olarak da şöyle, ne yazık ki kimseye bir zararı dokunmadığı gibi çoğu zaman yararı dokunan, büyümeleri çok uzun yıllar alan ve hatta insanlardan uzun yaşayan, adına da ağaç denen barışçıl canlıları para hırsıyla yok eden başka canlılar var. Peki böylesi olağanüstü bir canlı yakayana ne denir? İnsan mı? Peki o halde bizler neyiz? Bir canlının yaşama hakkını bu denli kolay yok sayabilen, herkes hem insanlığını hem vicdanını hem de inancını sorgulamak. Çünkü hiçbir dinde bunu haklı kılan bir söylem yoktur. Dünyanın gelişmiş başka hiçbir ülkesinde de hiçbir ağaca bunu yapamazsınız. Çünkü yasalar insanları ve hayvanları koruduğu gibi ağaçları da korur. Yaşadığımız ülke hakkında söylenecek çok şey var. Bu cümlelerin çoğu ne yazık ki ile başlıyor. Ne yazık ki yaşadığımız şu çağda bu çağa hiç yakışmayan bir zihniyetin esiriyiz. Ne yazık ki öyle şeyler oluyor ki bazen söylenebilecek güzel tek bir söz bile kalmayabiliyor. Ne yazık ki Piramus ve Tizbi'nin öyküsündeki gibi iş işten geçtiği noktadayız artık sevgili bitki dostlarım. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.